Max Verstappen vence o Grande Prêmio de Mônaco e Aston Martin dá uma vacilada monumental, nós vamos falar sobre isso agora. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci. Pois é, Verstappen venceu, o que não é grande surpresa, mas o que aconteceu no finalzinho da corrida é o que realmente nos traz um pouco aqui de... E se a Aston Martin tivesse colocado o um intermediário, foi um vacilo enorme que custou a vitória do Alonso e tem algumas pessoas questionando isso lá no Twitter, mas eu já postei, já olhei aqui no F1 TV os gaps, tudo certinho, e sim, Alonso perdeu a vitória por conta da estratégia dos intermediários. Nós vamos falar sobre isso já já, primeiro eu quero entrar no que aconteceu na corrida de uma forma geral, tenho minha colinha aqui, então vamos pelo seguinte, na volta 13 o Alonso estava reclamando de um possível furo de pneu, estava perdendo ali quase 3 segundos em duas, três voltas por Verstappen, ele realmente estava acompanhando o Verstappen, o Alonso saiu de duros, o Verstappen de médios, e isso poderia ser uma vantagem para o Alonso, mas ele começou a reclamar desse possível furo, e isso fez com que ele simplesmente perdesse toda a lógica de estratégia dele. Então, não teve o furo, não teve, só que ele perdeu tempo ali. E na largada, um pouco antes, 13 voltas antes, o Stroll fez uma barbeiragem lá nas primeiras voltas, saiu batendo em todo mundo, virou pinball, pessoal se batendo, mas até que foi dentro do normal de Mônaco, não saiu muito daquele padrão. Posteriormente, na volta 18 é que começaram as ultrapassagens, todo mundo começou a passar o Sargent, foi Magnussen, foi Stroll, foi Pérez, Huckenberg, Joe, todo mundo começou a passar o Sargent a partir da volta 18, porque realmente a Williams é muito lenta, conforme eu mostrei para vocês com os dados no vídeo passado aqui na sexta-feira eu acho, então já estava na cara que a Williams não ia conseguir grande coisa. E aí foi tendo aquela corridinha procissão que a gente estava acostumado. O Verstappen começou a passar os retardatários na 29ª volta e o Hamilton foi o primeiro efetivamente a parar, sem contar aquela galera que se envolveu em confusão nos primeiros minutos da corrida. Então, por estratégia, o Hamilton foi o primeiro na volta 32. Na 33, o Ocon tenta se proteger e faz o pit stop, só que foi lento, foi na casa dos 4 segundos e meio o pit stop do Ocon, e na 35 o Pérez bate no Magnussen e aí teve que trocar a asa porque danificou a asa. Na volta 52 é onde a corrida realmente ganha um tempero, o pessoal já estava reclamando nas redes sociais, mas a corrida ganha um tempero com a chegada da chuva, e é aqui que a coisa fica interessante, porque a chuva vem de pouquinho e do nada, todo mundo está andando de lado, os carros saindo de lado, Ferrari indo tocar na barreira de proteção, você tinha o pessoal indo muito lento, os tempos foram ficando 10, 15, 20 segundos mais lentos do nada, foi assim, foi de uma hora para outra, o que deu uma animada e todo mundo pensou, bom, deve ter um safety car, deve rolar uma bandeira vermelha, vai mexer com as estratégias, e realmente o pessoal começa a parar e na volta 55, que é quando vê que não tem como mais manter o carro na pista, o Alonso para nos boxes. No momento que ele para nos boxes, eu tava falando com os membros, inclusive se você não é membro, você assiste a corrida comigo, além de deixar uma pergunta depois, que vai virar vídeo, uh, pro vídeo, no, no próximo vídeo, provavelmente vai ser já respondendo essas perguntas, e tem o Fantasy dos membros também, que o vencedor todo, todo ciclo leva uma miniatura, só explicando aqui para vocês, mas de forma geral, eu tava falando pros membros, o Alonso parando agora, o Verstappen passou reto, o Alonso parando agora, isso significa que se ele botar os intermediários ele ganha a corrida, porque ele vai tirar o gap muito para o Verstappen, o pessoal que estava de pneu é, duro, de pneu para pista seca, estava andando muito lento, e quem estava botando intermediário estava muito mais rápido. E é aqui que eu vou conjecturar para você a cagada da Aston Martin, ok? O que, que foi a cagada da Aston Martin? Alonso, e quando ele vai entrar nos boxes, ele está cerca de 8.6 atrás do Verstappen, eu estava olhando o gap ali no F1 TV, então, ele estava 8.6 atrás do Verstappen, eu vou abrir minha colinha aqui que eu publiquei isso no Twitter, e aí quem fez naquela volta que o Alonso entra, quem já estava de intermediário, como por exemplo o Bottas, e fez a sua volta de intermediário, foi 6 segundos mais rápido que o Verstappen. Grava essa informação, 6 segundos, uma Alfa Romeo andando 6 segundos mais rápido que o Verstappen. O Alonso vai então e bota médios, médios, o Alonso botou pneu médio, é aí que a cagada acontece. Mas vamos lá, quando ele sai dos boxes, a diferença para o Verstappen está na casa ali dos 26, 27 segundos mais ou menos. E o Alonso de pneu médio 
de pneu médio tira 6 segundos do Verstappen. Ele consegue de pneus médios tirar o que anteriormente os intermediários estavam tirando. E a pista piorou muito nesse tempinho que o Alonso para e bota os pneus médios. Ou seja, a pista piorou e pneus médios estão tirando 6 segundos de um pneu médio desgastado do Verstappen. O que isso significa? Que os pneus intermediários iam tirar 12, 15, 20 segundos tranquilamente, dependendo da velocidade do carro, numa volta, naquela volta em específico. Tiraria tranquilo, o intermediário tiraria ali pelo menos uns 15 segundos por baixo. E você vê que a volta do Verstappen, a pista piorou tanto, que a volta do Verstappen foi 20 segundos pior que a volta de entrada do Alonso. O Alonso faz a volta de entrada dele em 1 minuto e 50, e o Verstappen faz a volta de entrada dele no box, que é a volta seguinte, em 2 minutos e 10. Ou seja, você tem um, uma piora de 20 segundos no tempo do Verstappen. Só essa piora de 20 segundos no tempo do Verstappen, uh, em, na volta de entrada, já seria o suficiente para o Alonso passar ele nos boxes caso ele tivesse de intermediário. Lembrando, se o Alonso tivesse de intermediário, ele tiraria mais do que os 6 segundos que ele tirou de médios. Mas ainda assim, se a gente considerar só os 6 segundos, esse, isso já seria o suficiente para ele passar o Verstappen nos boxes e voltar 1, um, 2 segundos à frente. Se ele tivesse saído de intermediário ao invés de médios, ele teria encostado no Verstappen e teria aberto 15 segundos, talvez até uns 18 segundos para o Verstappen na saída do box. Ou seja, o Alonso voltaria à frente tranquilamente no undercut, já que o undercut é a principal estratégia em Mônaco, você dificilmente vai fazer algo... Uh, diferente do que o um undercut em Mônaco. Então, nós temos essa cagada monumental da Aston Martin, que botou pneus médios no Alonso e aí ele teve que entrar de novo nos boxes, perdendo a possibilidade de uma vitória, entre aspas, fácil. Por que, entre aspas? O Verstappen tinha médios, o Alonso duros, se não chove, o Alonso ia poder tentar um ataque no final da corrida com os médios. Um pneu mais novo, um pneu mais, uh, como eu posso dizer, com mais, com mais aderência, ele fatalmente iria tentar um ataque. Mas a partir do momento em que chove, o Verstappen já está com o pneu mais desgastado, o Verstappen tem que segurar o máximo possível, o Verstappen ia ser mais lento, que foi o que aconteceu, e o Alonso teria a possibilidade de virar o jogo na estratégia, coisa que eu não sei ainda quem fez essas chamadas, foi o Alonso, foi a equipe que pediu os médios. Mas fato é que uma diferença que era de 8.6 no momento em que o Alonso entra nos boxes, poderia facilmente se tornar uma diferença de 15 segundos em favor do Alonso, na saída da parada do Verstappen por conta da piora da pista e do gap em si que o Verstappen não estava conseguindo fazer o tempo de volta o delta dele. Isso falando por baixo, tá? Essa diferença poderia ser maior do que realmente foi. De resto, a chuva ameaçou, mas não mudou, não teve safety car, não teve bandeira vermelha, a corrida foi normalmente e eu tenho que fazer a menção honrosa ao Esteban Ocon que fez uma belíssima corrida, terminou na terceira posição, segurou todo mundo, serviu de escudo para o Alonso e devo dizer também que as Mercedes se deram muito bem na estratégia e esse primeiro vislumbre da nova atualização foi positivo porque a Mercedes conseguiu um quarto e um quinto lugar que funcionaram, foi legal, eu acho que a, o carro foi consistente e a Mercedes com todos os problemas, a Mercedes começando um conceito do zero ainda consegue ser mais organizada do que a Ferrari que teve piloto errando, teve estratégia duvidosa, Teve muita coisa para Ferrari e eles então não conseguiram um bom resultado. O Gasly também foi bem pela Alpine, o Stroll foi a decepção da corrida, saiu batendo em todo mundo a todo tempo, na corrida inteira, rodava, batia, teve problema no freio, o Tsunoda teve problema no freio, enfim, o pessoal do fundo de pelotão deu uma graça em alguns momentos, mas no geral a corrida foi bem Mônaco como a gente já esperava. Então Aston Martin vacilou, Verstappen se torna o maior vencedor da Red Bull na história com 39 vitórias, isolado, passou o Vettel e agora vamos ver como o campeonato se desenrola. E outro detalhe, Pérez tomou duas voltas do Verstappen para um piloto que quer ser campeão mundial? Fica difícil você bater numa qualificação em Mônaco para depois ainda tomar duas voltas do companheiro de equipe. Eu acho que o Pérez tomou um choque de realidade e o pessoal que acha que a Red Bull está sabotando, quem mais se sabota é o piloto. A equipe entrega o carro, o carro é igual para os dois e o Pérez realmente não tem feito por merecer ser o primeiro colocado. O Pérez está mais próximo do Alonso do que do Verstappen. Então é isso, quero saber a sua opinião, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho, talvez a gente tenha um vídeo das 500 milhas de Indianápolis mais tarde. Um grande abraço, valeu e falou!